Olá amigos do portal W Esportes, hoje o tópico é sobrevivência dos times do interior. O que fazer para esses times se manterem vivos, se manterem com as suas tradições, honrar as suas camisas e também a sua existência. Cada dia que passa, as federações dos estaduais e a CBF aqui no Brasil só vai aniquilando as chances do futebol do interior do time pequeno. Aqui em Ribeirão Preto temos que nos contentar com três meses de futebol praticamente competitivo, futebol de qualidade, que é o Paulistão graças ao comercial que acabou de subir e se juntar ao Botafogo. Até o ano passado era um time só. E depois de abril? E depois de maio? O que, que vai acontecer com o futebol do interior? De novo, vamos entrar naquele ostracismo, de novo, vamos entrar naquele período ocioso, de novo, se quiser disputar alguma coisa, vai ter que acumular mais dívidas. Então, qual é a alternativa? É os clubes do interior se unirem, é os clubes do interior fazer um movimento para que haja uma melhor distribuição dessas cotas, uma melhor distribuição dessas vagas nos campeonatos nacionais, senão vai ser fadado todos ao fracasso. Vejamos então os grandes. Disputa um campeonato brasileiro com 38 rodadas, com cotas altíssimas de televisão. Se não conseguir o êxito de uma Libertadores, no ano seguinte tem Copa do Brasil, tem Copa Sul-Americana, para aquele que foi campeão ainda tem outros torneios e tudo mais. Para os grandes, tudo. Para os pequenos, nada. A gente sobrevive com uma vaga na Copa do Brasil, numa famigerada Copa Paulista, ou então duas vagas num brasileiro da Série D, que é tão deficitário quanto a própria Copinha. Está difícil manter o time no futebol interior, mas se não houver união, todos vão estar unidos sim, um dia só na história do futebol.